السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم من شيء فحكمه الى الله وقال الله تعالى في موضع اخر فخلف من بعدهم خلف اضاءوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا مهن الله سمست قشان ساجي الله پاک رب العالمين প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর উপর পাঁচ অক্ত সালাত ফরজ করেছেন যেই পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলিমের জীবনের প্রথম কাজ এই সালাত সম্পর্কে এই নামাজ সম্পর্কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সর্বপ্রথম কেমতের দিন জিজ্ঞাসা করবেন এই নামাজের উপর মানুষের সমস্ত আদেশ নিশ্চিত আল্লাহ পাকে রয়েছে তার জবাবদাহির ক্ষেত্রে নির্ভর করছে এই নামাজের বিষয় যদি নামাজে পাস তাহলে সব কিছুতে পাস নামাজে ফেল সব কিছুতে ফেল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই নামাজ মানুষের উপর ফরজ করেছেন যাতে করে তার সাথে বান্দার সম্পর্ক থাকে এই নামাজ এই সলাতের মাধ্যমে সালাত অর্থই হচ্ছে আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্কের উপায় সেলা আরবি ভাষা এর মানে সলাত গত দুই সপ্তাহ আগে আপনাদের সামনে এই নামাজের গুরুত্ব এবং বেনামাজির সংখ্যা এত বেশি কেন মুসলিম সমাজে বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে এ সম্পর্কে কিছু কথা বলা হয়েছিল আর বিশেষ একটি দিক ছিল তা হচ্ছে বেনামাজির শরীয়তি বিধান নামাজ ত্যাগকারীর হুকুম শরীয়তে তার হুকুম কি পার্থিব হুকুম পরলৌকিক হুকুম এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়নি যা আজকের বিষয়বস্তু আল্লাহ পাক রবুল আলম যেন আমাদেরকে পাঁচ অক্ত সলাত আদায় করা তৌফিক দান করেন আমাদের আত্মীয় স্বজন আপনজন প্রত্যেক মুসলিমকে যেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন পাঁচ অক্ত নামাজের হেফাজতের তৌফিক দান করেন যারা এই ক্ষেত্রে ত্রুটিতে রয়েছে আল্লাহ পাক তাদেরকে যেন সুমতি দান করেন হৃদায়ত দান করেন রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এই সলাতের জন্য পেরেশান হয়ে যেতেন বিলাল রাজি আল্লাহ তালহকে বারবার বলতেন যিনি ছিলেন রাসুল উল্লাহ সাল্লামের মসজিদ নবীর মোয়াজেন আর এহনা বেহাইয়া বিলাল আমাকে শান্তি দাও এই নামাজের মাধ্যমে অর্থাৎ তাড়াতাড়ি আজান দাও যাতে করে নামাজ আদায় করলে সলাত আদায় করলে আমার শান্তি হাসিল হয় এই নামাজ ছাড়া না দুনিয়ার শান্তি রয়েছে না আখেরাতে শান্তি রয়েছে নামাজ ছাড়লে কি হবে পোরান এবং হাদিসে বহু দলিল রয়েছে এর দুনিয়া এবং আখেরাতে শাস্তির ইমাম ইমরুল কাইম রহমতুল্লাহ আলাই এই নামাজ সম্পর্কে যদি কেউ নামাজ ছাড়ে তাহলে এই পাপ সম্পর্কে একটি কিতাবে লিখেছেন কিতাবু সলাত ও হকমো তারে কেহা কয়েকশো পৃষ্ঠের বই আরবি ভাষায় রয়েছে এই কিতাবটি শুধু বেনামাজের হুকুম সম্পর্কে তাতে কোরআনে কেমের দশটি দলিল নিয়ে এসছেন যে বেনামাজি মুসলিম থাকতে পারে না দশটি কোরআনে কেমের আয়াতি শুধু নিয়ে এসছেন আর অনেকগুলি হাদিস নিয়ে এসছেন 
এই কথা প্রমাণ করার জন্য যে নামাজ ছাড়া ইসলাম থাকতে পারে না তো নামাজি কি পৃথিবীত বেনামাজি যে ব্যক্তি নামাজি মুসলিম বেনামাজি কি এই বেনামাজির হুকুম সম্পর্কে অলমায় কেরামদের ইখতেলাফ রয়েছে কিন্তু ইখতেলাফ বা মতানৈক্য থাকলে তার সমাধান রয়েছে এই সমাধান সম্পর্কে দুটি আয়াতের অংশ আপনাদের সামনে উল্লেখ করব আল্লাহ পাক রব্বুল আলম সুরায় সুরার আয়াত নম্বর দশে উল্লেখ করেছেন অমাখ তালাফ তুমিন সাইন ফাহুক মহু এল্লাহ তোমরা যদি কোনো বিষয়ে মতানৈক্য করো তোমাদের মাঝে যদি কোনো বিষয়ে ইখতেলাফ হয় দ্বিমত হয় একাধিক মত হয় কেউ বলছে যে বেনামাজি মুসলিম থাকবে তবে গুণাগার হবে পাপিষ্ট চরম অপরাধ করলো কেউ বলছে না বেনামাজি এত বড় পাপ করলো যে মুসলিম থাকলো না ইখতেলাফ মতানৈক্য এইরকম যে কোনো বিষয়ে ইখতেলাফ রয়েছে আর বহু বিষয়ে শরীয়তের মাসলা মাসাইলের ইখতেলাফ রয়েছে মতানৈক্য রয়েছে অলমাই কেরামদের আইমাই কেরামদের ফোকাই কেরামদের যদি তোমাদের ইখতেলাফ হয় মতানক্য হয় তাহলে সমাধান কি সমাধান এই নয় যে সুবিধাবাদী হয়ে যাও যেটা সহজ লাগে যেটা হালকা ফতুয়া হ্যাঁ সেটাকে নিয়ে নাও এটা সমাধান নয় অর্থাৎ এবে নামাজি নামাজ না পড়লে মুসলমান থাকবে হালকা ফতুয়া নামাজ না পড়লে মুসলমান থাকবে না শক্ত ফতুয়া যারা সুবিধাবাদী আজকালকার মুসলিম যেটা হালকা যে কোনো মশলা ওটা নিয়ে নিয়ে এটা হালকা এটি নিল না না নামাজ না পড়লে মুসলিম আছি ফাঁসে খৈলি কী হবে পাপ হইলি কী হবে আছি মুসলিম যে কোনো ক্ষেত্রে শুধু হালকা হালকা বেছে বেছে ফতুয়া নেওয়া মশলা নেওয়া এটি হচ্ছে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ অলমাই কেরামদের এই ক্ষেত্রে ঐক্যমত রয়েছে যদি কেউ বেছে বেছে হালকা ফতুয়া নেই উজুর ক্ষেত্রে পানিতে ডুব দিলাম তোর তি রাখি আর না রাখি উজু হয়ে যাবে কারণ ডুব তো দিয়ে দিয়েছি পানিতে হালকা ফতো আর তরতিব সহ পর্যায়ক্রমে যেভাবে আল্লাহ উল্লেখ করে সেইভাবে উজু করতে হবে এটি হচ্ছে কোরআন এবং হাদিস সম্বলিত বলিষ্ঠ ফতোয়া তাহলে যদি প্রত্যেক ক্ষেত্রে শুধু হালকা ফতোয়া নেই লজ্জা স্থানে হাত দিলে উজু নষ্ট হবে হবে না ইখতলাফ রয়েছে উজু নষ্ট হলে আবার উজু করতে হয় কষ্ট না উজু নষ্ট হবে না হালকা ফতো এই হালকা হালকা বেছে বেছে নেই যদি কেউ ফতোয়া তাহলে এটি হচ্ছে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ তাহলে কোরআন সন্ধ্যার অনুসরণ হচ্ছে যে আল্লাহ এবং রসুলের আনুগত্য করতে হবে অতি উল্লাহ ও আতি উর রসুল আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সুরা নেসার আয়ত নম্বর উনষাটে এর সাদ করেছেন যে আয়ু আল্লাজিনা আমানু আতি উল্লাহ ও আতি উর রসুল হে মমিনগণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো রসুলের আনুগত্য করো ও অলিল আমরা মেনকুম এবং তোমাদের নেতৃস্থানে ব্যক্তি অলামাই কেরাম এবং তোমাদের শাসক তাদের আনুগত্য কর তো আনুগত্য করতে হবে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ করতে হবে কোরআন সন্নার রসুল আল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ করতে ইত্যা বেউ মা উন জেলা এলিকুমের রব্বেকুম তোমাদের ওপর তোমাদের দিকে যা নাজেল হয়েছে তার অনুসরণ করা তাহলে প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে হবে না খেয়াল খুশি যা ভালো লাগে এটা ঠিক লাগছে কেন এটা আমার জন্য সুবিধাজনক এই করলে দিন পালন হবে না বরং মনের পূজা করা হবে প্রবৃত্তির পূজা করা হবে সেই জন্য ফায়সালা কি নিতে হবে কোথা থেকে নিতে হবে আল্লাহ পাকের সাথ করেছেন বলছিলাম সুরাই সুরাই অমাখ তালাফ তুম মিন শাইন যে কোনো বিষয় যদি তোমাদের মতানৈক্য হয় ফাহক মহু এল আল্লাহ তার ফায়সালা আল্লাহর দিকে রয়েছে অর্থাৎ তার ফায়সালা তার মীমাংসা আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দাও আল্লাহর কাছ থেকে নাও আল্লাহ পাকের কাছে নেওয়া মানে কোরআনুল করিম থেকে নাও এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস থেকে নেওয়া কারণ রসুল্লাহ সাল্লামও ওহি ছাড়া কোনো কথা বলেননি দিনের ক্ষেত্রে ফাহক মহিল আল্লাহ এই একটি আয়াত আর আরেকটি আয়াত যে আয়াতটি বলছিলাম সুরা নিসার আয়াত নম্বর উনষাট এটি আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্য নেতাদের আনুগত্য আলেম আলমাদের আনুগত্যের কথা বলার পরে বলছেন ফাইন তানাজা তুম ফি সাই ইন তোমরা যদি কোনো ক্ষেত্রে মতানৈক্য করো একমত হতে পারলে না সে দিনই বিষয় হোক অথবা দুনিয়ার বিষয় হোক নেতৃত্ব নিয়ে কাকে নেতা বানাবো দুনিয়ার বিষয় 
জমি জায়গা নিয়ে পারিবারিক সমস্যা নিয়ে তো দুনিয়ার বিষয়ের ক্ষেত্র হইতে পারে ফাইন তানাজা তুমি ফিশাইন এখানেও বলা হয়েছে ফিশাইন ওখানে বলা হয়েছে ওমাক তালাফ তুমিন শাইন এখানে বলে ফাইন তানাজা তুমি ফিশাইন ইখতিলাফ মানে মতানৈক্য করা তানাজো মানে বিবাদ করা ঝগড়া করা একমত হচ্ছে না ফাইন তানাজা তুমি ফিশাইন কোন ক্ষেত্রে যদি তোমাদের মতানৈক্য হয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তাহলে আল্লাহ পাক এখানে কি বলছেন ফরুদ্দু ইল্লাহি ওয়ার রাসূল আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দাও অর্থাৎ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কিতাব কোরআনুল করিম থেকে ফয়সালে নাও ওর রসুল এবং রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছ থেকে ফয়সালে নাও অর্থাৎ হাদিস থেকে ফয়সালে নাও যখন আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে তখন বলা হয়েছে আল্লাহর আনুগত্য করো রসুলের আনুগত্য করো নেতাদের আনুগত্য করো এবং অলিল আমরের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছে যেন দুটি তর্জম করছে নেতা এবং অলমায়কেরাম মানে দিনই নেতা এবং দুনিয়ার নেতা যারা শাসক কিন্তু যখন সমস্যা সৃষ্টি হয় মতানৈক্য হবে তখন সমাধান নিতে তখন নেতাদের কথা বলা হয় তখন আলেমদের কথা বলা হয়নি তখন বলা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ এবং রাসুল তাহলে সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে মতানৈক্য দূর করার ক্ষেত্রে এখতেলাফ ঝগড়া দ্বন্দ্ব আর মীমাংসার ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক বলছেন ফরুদ্দু হো এল্লাহ ও রাসুল ফিরিয়ে দাও আল্লাহর দিকে আল্লাহর কাছে ফয়সালা নাও এবং রাসুল উল্লাহ সাল্লামের কাছে ফয়সালা নাও ইন কুন্তুম তু মেনু না বিল্লাহি ওয়ালিয়াউমিল আখের যদি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থাকে এবং পরকালের প্রতি ইমান থাকে তাহলে তোমরা আল্লাহর কাছে ফয়সালা নেবে এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে ফয়সালা নেবে জালেকা খেরুন এটি হচ্ছে তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক ওয়া হাসানতা উইল্লাহ আর এটি হচ্ছে উত্তম পন্থা যে তোমরা আল্লাহ এবং রাসুলের কাছে ফয়সালা নিচ্ছ ব্যক্তি পূজা করো না তোমরা তোমাদের মীমাংসা নাও আল্লাহ পাকের কাছ থেকে এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নিকট থেকে তো নামাজ ত্যাগকারীর বিধান সম্পর্কে অলমায় কেরানের ইখতিলাফ রয়েছে ইখতিলাফ উল্লেখ করার আগে যে বে নামাজের পার্থিব হুকুম কি সে মুসলিম না মুসলিম না দুটির একটি এর আগে যে বিষয়টিতে ঐক্যমত রয়েছে সেই বিষয়টি উল্লেখ করি আপনাদের সামনে এমা বিমুল কাইম রহমতুল্লাহের কিতাবের কথা বলছিলাম যে কিতাব সলাত এবং নামাজ সম্পর্কে কিতাব লিখছেন এবং হকম তারিখা বে নামাজির বিধান বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন এই কিতাবটিতে শুরুতেই তিনি লিখছেন এই কিতাবের যে এই ক্ষেত্রে অলামাই কেরামদের ঐক্যমত রয়েছে এজমা রয়েছে যে বে নামাজির পাপ চোরের পাপের তুলনায় ডাকাত জেনাকারী ব্যবিচারকারী লম্পট খুনি হত্যাকারী সন্ত্রাসী এই রকমের যত পাপ হতে পারে সমস্ত পাপের চাইতে বড় পাপ হচ্ছে বেনামাজি হওয়া নামাজ ত্যাগ করা এক অক্ত নামাজ ছাড়া চুরি করা ডাকাতি করা খন করা ব্যবিচার করা এই সমস্ত পাপের চাইতে বড় পাপ তাহলে যেই বিষয়টিতে একমত অলমায় কেরামেরা কমপক্ষে এখানে যদি মুসলিম উম্মা চলে আসে তাহলে বেনামাজি থাকতে পারে না বেনামাজিকে বন দিতে পারে না বেনামাজিকে মেয়ে দিতে পারে না বেনামাজির সাথে আত্মীয়তা করতে পারে না বেনামাজির সাথে খাতুর খাতির বন্ধুত্ব রাখতে পারে না কারণ কোনো মানুষ পাবেন না যে নামাজি আল্লাহকে ভয় করে আর খুনি সন্তানি সন্ত্রাসীর সাথে বন্ধুত্ব রাখে এটা পাবেন না আপনি জেনাকারী ব্যবিচারকারী লম্পটের সাথে আত্মীয়তা করে এটা পাবেন না আপনি যদি নামাজি মানুষ হয় তাহলে কিন্তু আজকালকার নামাজিরা বেনামাজিকে কি করে মেয়ে দিয়ে দেয় বেনামাজির সাথে কি করে আত্মীয়তা করে বেনামাজিকে কি করে দাওয়াত করে খাওয়াই তাহলে যেই বিষয়টিতে ঐক্যমত রয়েছে কমপক্ষে এখানে যদি মুসলিম জাতি চলে আসে তাহলে কমপক্ষে এতটুকু হবে যে সমাজের অনেকটাই সংস্কার হবে অনেক বেনামাজি নামাজি হবে কারণ দেখবে যে পার্থিব লস হচ্ছে অনেক ভালো ভালো মানুষের সাথে আমরা সম্পর্ক রাখতে পারছি না কারণ আমাদের মধ্যে যোগ্যতা নেই আমরা বেনামাজি আর বেনামাজির সাথে নামাজি ভাইরা সম্পর্ক রাখবে না তাহলে অনেক বেনামাজি নামাজি হয়ে যেত এই বিষয়টি যদি আমরা অনুধাবন করতে পারি বুঝতে পারি যে বেনামাজি মানে খুনি চাইতে পাবে বেনামাজি মানে লুচ্চা লম্পট চাইতে বড় পাবে এই ক্ষেত্রে ঐক্যমত রয়েছে হানাফি সাফেই বালেকি আম্বেলি সমস্ত আলমাদের এক ঐক্যমত রয়েছে এজমা রয়েছে তারপরে যেখানে এখতেলাফ যে তাহলে বেনামাজি মুসলিম কি না খুনির চাইতে বড় পাপি ব্যবিচারকারীর চাইতে বড় পাপি 
আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুরায় ফুরকানে তিনটি বড় পা বড় গোনাহার কথা উল্লেখ করেছে রহমানের বান্দাদে বেশ কিছু গুণা বলি আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছে তার মধ্যে একটি গুণ হচ্ছে যে তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আহ্বান করে না ডাকে না বলে না ইয়া হাসান ইয়া হুসেন ইয়া আলী ইয়া কাজা ইয়া জিলানি ইয়া চিস্তি শিরিক করে না শিরিক মুক্ত তাহলে মুসরে ক্ষতি পারে না আল্লাহর বান্দার রহমানের যদি বান্দা হয় তাহলে সে মমিন একত্বে বিশ্বাসী আল্লাহ পাকের এবং একত্বের বাস্তবায়নকারী মুসরে ক্ষতি পারে না কবর মাজারে সেজদা করবে খাসে মরুক জবাই করবে নজর মান্নত করবে কবর মাজারে চাদর চড়াবে ফুল চড়াবে আর বলবে আমি মুসলিম না আল্লাহ বলছেন না এরা রহমানের বান্দা নাই শয়তানের বান্দা যারা রহমানের বান্দা নেই তারা হচ্ছে শয়তানের বান্দা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সেজদা করা অন্যকে ডাকা হচ্ছে শয়তানের পূজা কোরআন কিন্তু আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছে আর তারা খুন করে না কোন মানুষকে খুন করে না আল্লাতি হরম আল্লাহ যাকে হত্যা করে আল্লাহ পাক হরাম করেছে কোনো মানুষকে হত্যা করতে পারে খুনই হতে পারে না রহমানের বান্দা হলায়জনুন এবং জেনা করতে পারে না ব্যবিচার করে না ব্যবিচারে লিপ্ত হয় না তাহলে এই তিনটি গোনা হচ্ছে সবচাইতে বড় গোনা যেগুলি উল্লেখ করেছেন আর কি উল্লেখ করলাম ওলামা ইকরামদের এজমা রয়েছে যে নামাজ ত্যাগকারীর শাস্তির কথা যেহেতু বহু আয়াত বহু হাদিসে রয়েছে এবং নামাজের গুরুত্বের কথা রয়েছে বহু আয়াত বহু হাদিসে সেই জন্য ওলামারা বলেছে যে নামাজ ছাড়া পাপ হচ্ছে শিরকের সমতুল্য কুফরির সমতুল্য সেই জন্য খুন করার চাইতে জেনার চাইতে বড় গুণা তাহলে বেনামাজি মুসলিম থাকবে না থাকবে না এই ক্ষেত্রে তার আগে গত আলোচনার একটি অংশের কথা বলে দিই যে বলেছিলাম যে সাহাবাই কেরামদের এই ক্ষেত্রে এজমা ছিল যে তারা বলতেন যে বেনামাজি মুসলিম থাকতে পারে না তাহলে সাহাবাই কেরামের এজমা ছিল পরবর্তীকালে ইখতেলাফ হয়েছে হয়তো যারা ইখতেলাফ করেছেন সাহাবাই কেরাম এজমা তাদের কাছে পৌঁছেনি এর কথা যা নকল করেছেন প্রখ্যাত তাবেই তো তারা ইখতেলাফ করেছেন অথবা তারা কুফুরিটাকে ধরেছেন এইভাবে যে কুফুরিকে কখনো কখনো বড় কুফুরি আর ছোট কুফুরিতে ভাগ করা হয়েছে বড় কুফুরি এবং ছোট কুফুরি বড় কুফুরি কাকে বলে যেই কুফুরি মানে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে বহিষ্কার হয়ে গেছে ইসলামের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই আর ছোট কুফুরি মানে কাবিরা গো না বড় ফাঁসের কিন্তু সেই কুফরির কারণে ইসলাম থেকে বের হয়নি সে পাপি হয়ে রয়েছে গুণাগার হয়ে রয়েছে আল্লাহর শাস্তির হকদার রয়েছে কিন্তু ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয়নি এইভাবে অলমায় কেরামরা কুফরিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন তো ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহ আলী এবং তার সাথে বেশ কিছু তাবেন তাবা তাবেন এবং যার বিশেষ একটি কিতাবি রয়েছে গত সপ্তাহে উল্লেখ করেছিলেন হুকম তারিকি সালাত বেনামাজির বিধান বা নামাজ ত্যাগকারীর বিধান সম্পর্কে চল্লিশ পৃষ্ঠায় বাংলা একটি বই রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার কিতাব তাহলে এখানকার অলমাই কেরামরা এই ক্ষেত্রে এক মত যে বেনামাজি যে কুফরি করলো সেটি হচ্ছে বড় কুফরি সুতরাং নামাজ ছাড়লে বড় কুফরি হয় যখন আর বড় কুফরি করলে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে বেনামাজি আর ইসলামে থাকে না ইসলামে ফিরে আসতে হলে তবা করে সংশোধন করতে হবে এবং আল্লাহ পাকের সাথে ওয়াদা অঙ্গীকার করতে হবে যে আল্লাহ আর নামাজ ছাড়বো না তাহলে সে মুসলিম থাকবে নাহলে সে মুসলিম নাই এই একটি মত উল্লেখ করলাম 
আর একটি মত হচ্ছে যে না বেনামাজি কে রসুল্লাহ সাল্লাম কাফের বলেছেন আমরা কাফের বলছি কিন্তু ছোট কুকুরি মানে বড় ফাঁসে একেবারে ইসলাম থেকে বের আমরা করছি না এই মতটি ইমাম মালেক শাফি এবং ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলী মাজমাইম তাদের মত আগেই বলেছি যে এখতেলাফ হলে সমাধান করতে গিয়ে নিতে হবে সমাধান এই নাই যে না না অমুক অমুক বলেছেন সুতরাং ওদের সাথে আমি আছি অমুক অমুক বলেছেন সুতরাং অমুকের সাথে আছি না সমাধান আগে বলা হয়েছে আল্লাহর কাছ থেকে ফয়সালে নিতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছ থেকে ফয়সালে নিতে হবে এটি হচ্ছে পার্থিব হুকুম যে পৃথিবীতে দুনিয়াতে বেঁচে থাকাকালীন বে নামাজি মুসলিম না মুসলিম নাই দুইটি মত হইল কোরআন এবং হাদিসের ফায়সালা সম্পর্কে দু একটি হাদিস শুনিয়েছি আরও দু একটি হাদিস শোনাব আপনাদেরকে তার আগে আরও বলি আর একটি ইখতেলাফ আচ্ছা যদি কাফের হয় তাহলে তার শাস্তি কি আর যদি কাফের নাও হয় ঠিক আছে ছোট কুফুরি করলো বড় কাফের হইল না ইসলাম থেকে বের হয়নি ইসলামের মধ্যে আছে কিন্তু বেনামাজির কোনো দণ্ডবিধান শাস্তি আছে কি না আর একটি বিষয় এই বিষয়টি জানা অত্যন্ত জরুরি এ সম্পর্কে শোনেন যারা বলছেন যে কাফের বড় কাফের এবং ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে তার মানে মূর্তাদ হয়ে গেছে ইসলাম বিমুখ হয়ে গেছে মূর্তাদের শাস্তি সর্বসম্মতি ক্রমে এর উপর ইজমা ঐক্যমত রয়েছে শাস্তি হচ্ছে হত্যা হত্যা তবে তবার আহ্বান করতে হবে মূর্তাদ হয়ে গেল বলতে হবে যে তুমি এখনো চিন্তা করে নাও তোমার শাস্তি হচ্ছে হত্যা তুমি এই শাস্তি নেবেন না ফিরে আসবে আবার নামা শুরু করবে এটা করবে কে মুসলিম শাসক এই দায়িত্ব হচ্ছে মুসলিম শাসক জনসাধারণের নয় এই গ্রাম্য বিচার সালিস নয় সামাজিক বিচার নাই এই অধিকার হচ্ছে দেশের মুসলিম শাসকের খালিফাতুল মুসলিমিন ইমামুল মুসলিমিন আমিরুল মমিনিন যারা হবেন তাদের যদি মুরতাদের হুকুম নেওয়া হয় যেটি মত উল্লেখ করলাম তাহলে তার শাস্তি হচ্ছে হত্যা কিন্তু হত্যার আগে তাকে সুযোগ দেওয়া হবে যে তবা করবে জীবন বাঁচাবে যদি তবা করো ভালো কথা তোমার এখনো রাস্তা খোলা আছে তবার আর যদি তবা না করে অথবা যদি ধোকাবাজি করে তবা করছে আবার ফিরে যাচ্ছে না আসলে তবা সে করতে চাই না তাহলে তার শাস্তি হচ্ছে মুরতা ধোয়ার কারণে হত্যা মুরতা ধোয়ার কারণে হত্যা হত্যা এবং হত্যার কারণ হচ্ছে ইসলাম বিমুখ হয়ে যাওয়া ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহ আলীর মত সৌদি আরবের সমস্ত আলমাই কেরামদের মত ইমাম ইবন ওসাইম রহমতুল্লাহ আলীর কিতাব নামাজ ত্যাকার বিধান পড়লে এটা পাবেন রাতে বাংলায় অনুবাদ হয়ে রয়েছে দ্বিতীয় মত কি বললাম যে বেনামাজি ছোট কাফের বড় ফাঁসের ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত নয় ইসলামের বাইরে যায়নি মানে মুরতাদ হয়নি তাহলে বড় ফাঁসের হয়ে রয়েছে এবং ছোট কাফের ছোট কাফের এই জন্য বলতে হচ্ছে বা ওলামাই কেন আমার বলেছেন এমন ইমতাইম রহমতুল্লাহ আলাই কথাটিকে উল্লেখ করেছেন কারণ নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম বেনাবাজিকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে আল আহদুল্লাহ তারা কাহা ফাকাদ কাফারা আমার মাঝে এবং তাদের মাঝে চুক্তি হবে নামাজের অর্থাৎ কলেমা পড়লে চুক্তি হবে নামাজের ফমান তারা কাহ কেউ যদি নামাজ ছেড়ে দেয় তাহলে কি হয়ে গেল কাফারা নবী করিম সাল্লাহ বলছেন কাফের হয়ে গেল তাহলে কাফারাকে ফাঁসে কার ফাঁস কী করে করবেন রসুল্লাহ হাদিসে রয়েছে তখন অলমাই কেরামেরা দুই ভাগে ভাগ হলেন একদল বলেন যে কাফারা মানে বড় কাফের হয়েছে নবী সঙ্গে কাফের বলেছেন বড় কাফের হয়ে গেছে এবং আহমদ রহমতুল্লাহ এবং তার সাথে যারা রয়েছেন যেমন উল্লেখ করলাম আর ইমাম শাফি এবং মালিক ইমাম বাহিনী বলছেন যে কাফারা মানে কুফুরুন তো না কুফুরি ছোট কাফের হয়েছে বড় ফাঁসে হয়েছে বড় পাপিষ্ট হয়েছে ছোট কাফের হয়েছে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম তাকে কাফের বলেছে এমআ মুখারি রহমতুল্লাহ আলী বেশ কিছু বিষয়ে কুফুরুন দিন দোনা কুফুরুন যে কুফুরির বিভিন্ন স্তর আছে এ কথা উল্লেখ করেছেন যেমন খুন করার ক্ষেত্রে যেমন লড়াইয়ের ক্ষেত্রে মুসলিম মুসলিমের সাথে লড়াই করে এক দল মুসলিম আরেক দল মুসলিমের বিরুদ্ধে লড়াই করছে এই ক্ষেত্রে নবী করিম সাল্লাম হাদিস রয়েছে সেবাবুল মুসলিমে ফুসুকুন ও কেতালহু কুফুরুন মুসলিমকে গালি দেওয়া গালি দেওয়া কি ফাঁসে কি কাজ ও কেতা লোহ মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করা অস্ত্র ধারণ করা কি কুফুরুন কুফুরি কাজ 
তাহলে এই কুফরি কি তাহলে একটা লোক যদি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে তার তৌহিদ আল্লাহর একত্ব ঠিক আছে শিরক করে না সে ইসলাম থেকে বের হয়নি খুন করে দিয়েছে বা মানামারি করেছে তাহলে সে কি বড় কাফের হয়ে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে না এই ক্ষেত্রে সমস্ত আলমাইকের আমি একমত যেন না সে বড় ফাঁসে এবং ছোট কাফের অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ামতের কুফুরি করলো আল্লাহর নিয়ামত হচ্ছে মুসলিম বা তৃত্য সে তার সাথে কুফুরি করলো নিয়ামতের কুফুরি করলো না সুখুরি করলো তো যারা বলেছেন যে বেনামাজি বড় কাফের নাই ছোট কাফের বড় ফাঁসে তাহলে এর শাস্তি দুনিয়ার শাস্তি কি খালিফাতুল মুসলিমিন মুসলিম সরকারের দায়িত্ব কি বেনামাজি সম্পর্কে এই ক্ষেত্রে এমামে শাফি এবং এমামে মালিক রহমতুল্লাহ আলিহেমা এই দুই এমাম বলছেন যে তাদের শাস্তি তবা করতে বলতে হবে আগের মতো তবা যদি না করে শাস্তি হচ্ছে হত্যা কিন্তু হদ স্বরূপ মানে দণ্ড বিধান স্বরূপ মূর্তাদ হয়নি এখনো ইসলামের গণ্ডিতে মহাপাপী হয়ে চরম অপরাধী হয়ে মুসলিম হয়ে আছে ফাঁসে মুসলিম হয়ে আছে সুতরাং মুসলিম সরকার দণ্ড বিধান কায়েম করবে যেমন কোনো মুসলিমকে কেউ যদি হত্যা করে তাহলে তার শাস্তি হ্যাঁ হত্যা বিবাহিত যদি যে না করে তার শাস্তি রজম হত্যা ওই রকমই বেনামাজের শাস্তি এমামে মালিক এমামে শাফি এই দুই এমামের নিকটে হচ্ছে হত্যা কি স্বরূপ দণ্ড বিধান স্বরূপ হদ স্বরূপ দণ্ড বিধান স্বরূপ যেমন বিবাহিত যে না করেছে নামাজি আল্লাহ না করে এরকম নামাজি লোকের অবস্থা হয় হতে পারে বিবাহিত নামাজি লোক আর জেনায় লিপ্ত হয়েছে তাহলে তার শাস্তি হচ্ছে রজম হত্যা ঠিক তেমনই বেনামাজির শাস্তি হচ্ছে হত্যা হদ স্বরূপ তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই তবা করে ফিরে আসলো আর নাহলে বেঁচে থাকার অধিকার নেই সবচাইতে হালকা ফতুয়া হচ্ছে এমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলের তিনি বলছেন জেলে বন্ধ করে দিতে হবে আর তাও জেলে এক মাস দুই মাসের জেল না হ্যাঁ দশ দিন বিশ দিনের জেল নাই যতদিন পর্যন্ত নামাজি না হবে লালে সবচেয়ে হালকা ফতুয়া এই ক্ষেত্রে তার এটি ফতুয়া কোনো দলিল ভিত্তিক নয় অন্য অন্য আলমাই কেরামদের যে মতো মতগুলি রয়েছে সেগুলির উপরে বলিষ্ঠ দলিল রয়েছে কারণ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরামরা বেনামাজিকে কাফের বলেছেন সুতরাং তার শাস্তি কাফের শাস্তির মতো হওয়া উচিত যে না আর খুন করার শাস্তির কমের পক্ষে সমতুল্য হইতে হবে বা তার চেয়ে বেশি হইতে হবে তো এই ছিল ইখতেলাফ আর ইখতেলাফ আর মতানৈক্য হলে সমাধান বললাম যে আল্লাহ পাকের কাছে ফয়সালে নিতে হবে আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লামের কাছে ফয়সালা নিতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বেনামাজি সম্পর্কে কি বলেছেন একটি হাদিস শুনলেন যে ফমান তারা কাফা কাদ কাফারে ছেড়ে দিলে কাফের হয়ে যায় এই হাদিসগুলি আর কিছু অংশ শোনানো হয়েছে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লাম আরও বলেছেন বাইন আল আবদে ও বাইন আল কুফুরে তার সালাত বান্দার মাঝে এবং কুফুরি শিরকের মাঝে পার্থক্যকারী হচ্ছে সালাত নামাজ নামাজ পড়লে সে আল্লাহর বান্দার না হইলে সে কুফুরি শিরকে লিপ্ত হইল এইভাবে বেশ কিছু দলিল এই মর্মে রয়েছে আয়াত সুরায়ত অবা থেকে বেশ কিছু শোনানো হয়েছিল আর দু একটি হাদিস শোনায় আপনাদেরকে তারপরে পরলৌকিক অবস্থা বর্ণনা করব একটি দিক হচ্ছে পরলৌকিক অবস্থা এবং যদি বেনামাজিকে সহি মতে এবং আহমদ রহমতুল্লাহের মতে ধরে নিই যে বেনামাজি কাফের তাহলে তার সাথে আচরণ কি হবে তার পার্থিব হকম মানে তার সাথে আচরণ কি করবে এই দুইটি বিষয় শেষখানে উল্লেখ করব আবদুল্লাহ বিন মসুদ রাজি আল্লাহ তালা আনহ বর্ণনা করছে মানসার রাহ আইয়াল কাল্লাহ কেউ যদি পছন্দ করে যে আল্লাহর সাথে সে সাক্ষাৎ করবে রাদান মুসলিমান আগামীকালকে মুসলিম হয়ে আগামীকালকে প্রত্যেক দিন যা আসছে সে আগামীকালকে হোক আর দশ বছর পরে হোক সেগুলি হচ্ছে আগামীকাল খুব নিকটে আগামীকালকে কেউ যদি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায় মুসলিম হয়ে ফাল ইউ হাফ ইজ আল্লাহ হাওলা ইস সালাওয়াত তাহলে এই পাঁচ অক্ত নামাজের যেন সুরক্ষা করে হেফাজত করে 
হাইসো ইউনা দা বিহিন্ন যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য আযান দেওয়া হয় জানিয়ে দেওয়া হয় এমন নয় যে জানতে পারছি জানিয়ে দেওয়া হয় আর আজকাল তো পকেটে পকেটে মোবাইল রয়েছে টাইম টেবিল রয়েছে ঘড়ি রয়েছে ফাইন্ন আল্লাহ সারা আলে নবী একুম সাল্লাহ আলী সোনান আল হুদা কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের জন্য যে শরীয়ত নাজের হচ্ছে তা হচ্ছে হিদায়তের আদর্শ হিদায়তের আদর্শ আমাদের সমাজে কিছু লোকের বদ স্বভাব আছে ঘরে নামাজ পড়া ইচ্ছে করে ঘরে নামাজ পড়বে ফজের নামাজ যদি মসজিদে যায় তো বেশি সময় লাগবে না অথবা পাঁচ মিনিট লাগবে পাঁচ মিনিট আর কষ্ট করবে না অথচ দুনিয়ার কাজে ওর রুটি কিনতে যেতে হবে পাঁচ মিনিট হেঁটে যাবে দুধ কিনতে যেতে হবে পাঁচ মিনিট কেন দশ মিনিটও হেঁটে যাবে এবং গাড়িতে করে যাবে নামাজের জন্য না তোমরা যদি বাড়িতে নামাজ পড়ো কামাই উসাল্লি হাজ আল মোতা খাল্লে ফুফি বাইতেহি যেমন মোনাফেক রাজারা নামাজের পিছনে থাকে নামাজ আসতে চায় না নবী কে ইউসের জামানাই তাহলে মোনাফিকরা জামাতে আসতো না অন্ধকারে এসে আর অন্ধকারে আর ফজরের অন্ধকারে ফরজের মতো গুরুত্বপূর্ণ নয় এই যে পরিভাষা গুলি মুস্তাহা মবা জায়েজ এগুলি পরিভাষা ফোকা হয়ে কেরা মানে পরে আবিষ্কার করেছেন হাদিসে যেখানে সন্ন্যাস বলা হয়েছে মানে নবীর তরিকা নবীর আদর্শ নবীর আদর্শ বরং কোরআনে কেন আল্লাহ পাকর নীতিমালাকে সন্ন্যাতুল্লাহ বলা হয়েছে ওলান তাজালে সন্ন্যাতুল্লাহ তব দিলা আল্লাহর সন্ন্যাত মানে আল্লাহর নীতিমালার কথা বলা হয়েছে তো এখানে যে সন্ন্যাত বলা হয়েছে তার মানে এই নয় যে ফেকার ভাষায় সন্ন্যাত মানে ফরজ নয় সন্ন্যাত না তোমরা যদি নবী করিম সাহেবের আদর্শ ছেড়ে দাও তাহলে কি হবে পিছনে নামাজ পড়লে মানে বাড়িতে নামাজ পড়লে তোমার মসজিদে গেলে না তাহলে তোমরা নবীর আদর্শকে ছেড়ে ফেলবে অলাউ তারা তোমার সন্ন্যাতা নবী এ কুমলাউ দলাউ তুম তোমরা যদি নবী করিম সাহেবের আদর্শকে ছেড়ে দাও তো পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে এটি মুসলিম শরীফের রেওয়ায়তে রয়েছে আবু দাউদে রয়েছে তোমরা যদি নবী করিম সাহেবের আদর্শকে ছেড়ে দাও লা কাফার তুম হাদিসের অংশটুকু আসছে কাফের হয়ে যাবে নামাজ ছেড়ে দিলে অমামিন রাজ তারপরে নামাজের ফজিলত নবী করিম সাহেব উল্লেখ করেছেন কোন মানুষ উজু করল বাড়িতে বাসাতে ফাই হুসেন তোহরা সুন্দর করে উজু করলো যে কোনো মসজিদে গেল যেটা কাছের মসজিদ হয় আর প্রয়োজনে দূরের মসজিদ গেল কোনো দোষ নেই তাহলে আল্লাহ পাক প্রত্যেক কদমে কদমে একটি করে নেকি লিখবেন আর প্রত্যেক কদমে কদমে আল্লাহ পাক একটি মর্যাদা উঁচু করবেন এবং প্রত্যেক কদমে কদমে একটি করে কি করবেন গোনা মাফ করে দেবেন তাহলে কি হইল নেকি লিখা হইল মর্যাদা উঁচা করা হইল আর গোনা মাফ করা হইল এক এক কদম ওয়ালাকা তানা আইতো না বলছেন আব্দুল্লা বিন মাসুদ রজি আল্লাহ প্রখ্যাত সাহাবি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের বলছেন যে আমরা দেখেছি নবী সাল্লামের জামানায় আমাদেরকে আমাদের সাথীদেরকে সাহাবাইকে নামাজ পড়তে যেত না মসজিদে নামাজ পড়তো না এইরকম লোক একেবারে মোনাফেক হইতো আর খাল নিখুত নির্ভেজাল মোনাফেক খাঁটি মোনাফেক মালুমুন্নেফাক সবাই জানতাম যে মোনাফেক সেই জন্য নামাজ পড়ে না আর আজকাল সব মুসলিমের সন্তান নামাজ পড়ে না নিজেদেরকে বলে যে আমরা মুসলিম থাকবো মুসলিম থাকবো আবার নামাজ পড়বে না নবী করিম সাল্লামের জামানায় যারা পিছনে থেকে যেত মানে জামাতে যেত যেত না তারাকে আমরা মোনাফেক জানতাম আর সর্বজন সুবি দিত সবাই জানত যে এরা মোনাফেক ওয়ালাকাত কানার রাজল ইউতা বেহি ইহাদা বেহিনা রাজলাইনি এমন কি যারা খাঁটি মুসলিম সাহাবাই কেরাম তারা মসজিদে আসত চলতে পারে না দুইজন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে ঝুলতে ঝুলতে আসত ইহাদা বেহিনা রাজলাই তোমরা যদি মসজিদ ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে ঘরে ঘরে নামাজ পড়ো 
তারা তুম সুন্নাত নবী একুম সাল্লাহ আলী সাল্লাম নবী করিম সাল্লামের আদর্শকে তোমরা ছেড়ে ফেলবে সুতরাং জামাতের নামাজ পড়া ফরজ এই ক্ষেত্রে ইখতেলাফ রয়েছে একদল বলছেন সুন্নাত মক্কা তারা দল বলছেন যে ওয়াজিব বা ফরজ ওয়াজিব ফরজ একই জিনিস তো জামাতে নামাজ পড়া যার কোনো ওজর নেই এবং আজান শুনতে পাই মসজিদে গিয়ে জামাত সহকারে নামাজ পড়া ফরজ সর্বশেষ যে ওসিয়ত করেছিলেন উম্মত কে উপদেশ দিয়েছিলেন নবী করিম আলী বিন আবি তালেব রাজি আল্লাহ আমার ফাতেমার খেয়াল রাখিও হাসান হোসেনের খেয়াল রাখিও হ্যাঁ আমার আত্মীয় স্বজনের খেয়াল রাখিও অমুকের খেয়াল রাখিও ওই সব বলেননি আমার বিবিদের খেয়াল রাখিও আয়সার খেয়াল রাখিও সব বলেননি আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় জুলম হচ্ছে বেনামাজি হওয়া নামাজ ছাড়া আর মানুষের হকের ক্ষেত্রে জুলম হচ্ছে দাস দাস যার অধীনস্থ তাদের উপর জুলম অত্যাচার করা কারণ জানছেন এদের উপর জুলম অত্যাচার করে আমার বিচার করতে পারবে না আমার কিছু মাকা করতে পারবে না সুতরাং অনেকে জুলম করে বেইমানি করে তাদের হক দেয় না এই দুইটি উপদেশ দিচ্ছেন আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে একটি বড় উপদেশ যে নামাজের হেফাজত করবে আর মানুষের হকের ক্ষেত্রে তোমাদের অধীনে যারা গরিব অসহায় রয়েছে চাকর নকর রয়েছে তাদের সাথে সদাচরণ করবে বিভিন্ন মাজার হাদিস কথার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমার নিকট এই নয় যে আমার খেলাফ টিকে রাখতে হবে আমার বিরুদ্ধে যেন কোথাও বিদ্রোহ না হয় আমার যেন কোথাও সমালোচনা না হয় কোথাও যাতে করে দল পাকাপাকি না হয় এসব কথা বলেন নি এসব চিন্তা করেন নি আজকাল যেসব চিন্তা বরং আমার নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে নামাজ এ গভর্নর হে শাসক হে এমপি হে মন্ত্রী হে রাষ্ট্রপতি হে প্রধানমন্ত্রী আমার নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তোমাদের নামাজ আগে নামাজ কায়েম করবে নামাজ কায়েম করাবে রক্ত চলে যায় বেনামাজি হবে আর দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী হবে দেশ প্রেমী হবে হতেই পারে না বেনামাজি হবে আর আর মানুষের মানিজ্যের হেফাজত করবে রক্তের হেফাজত করবে ধন সম্পদের হেফাজত করবে চুরি করবে না ডাকাতি করবে না ফোন করবে না দলবাজি করবে না চাঁদাবাজি করবে না এটা হতেই পারে না অন্যগুলিকে অবশ্যই নষ্ট করবে আরো বেশি নষ্ট করবে অমল খত্তাবাজি আল্লাহ তালানোর বক্তব্য যা তিনি চিঠি নেন মহাত্মা মালিকে হাদিসটি রয়েছে যারা বেনামাজি তাদের পরলৌকিক শাস্তি সম্পর্কে কোরআনে কারিমে বহু আয়াত রয়েছে তার কয়েকটি আয়াত শুনে আপনাদেরকে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সুরে মরিয়মের আয়াত নম্বর উনষাটের সাত পড়েছেন 
আজকে শুরুতে পাঠ করেছি ফাখালাফা মেম্বাদিম খালফুন আদাউস সালাহ সাহাবাই কেরাম গনের পরে এক দল তৈরি হবে যারা কি করবে নামাজকে নষ্ট করবে ফাখালাফা মেম্বাদিম খালফুন আদাউস সালাহ তাহলে কোরআনে কারিম ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে কোরআনে কারিমে ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে গায়েব রয়েছে অদৃশ্য যা হয়নি চোদ্দশো বছর আগে এখন হচ্ছে বেনামাজির সংখ্যা বেড়ে চলেছে ঘরে ঘরে বেনামাজি তারা কি করবে নামাজকে নষ্ট করবে এবং তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে মনের পূজা করবে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে মানে মনের পূজা করে মন চায় না ফজর গেল না দুপুরে রৌদ্র লাগছে অথবা পাক সাক করব গেল না এখন না আজকে খেলা আছে খেলা দেখব এ হচ্ছে এতবায় সহর আল্লাহ পাক বলছেন যে নামাজ নষ্ট করি এরা কি করে প্রবৃত্তির পূজা করে মনের পূজা করে অত্যাবা উৎসাহ সুতরাং এদের শাস্তি ফাসাও ফাইয়াল কাওনা গাইয়া সুতরাং এরা গাই নামক জাহান নামে নিক্ষিপ্ত হবে জাহান নামের একটি নাম বা একটি স্তরের নাম হচ্ছে গাই আর গাই মানে হচ্ছে জাহান নাম জাহান নামের বহু নাম আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে গাই আল্লাহ পাক এখানে গাই নামটি উল্লেখ করেছেন ইল্লা মানতাবা তবে আল্লাহ পাকে তবার দরজা খোলা রেখেছে এটা বলেছেন এতদিন নামাজ ছেড়েছ এখনো সুযোগ আছে কিন্তু তবা মানেই নয় যে যা কিছুদিন পর তবা করো কিছুদিন পর কতদিন পর বাঁচবেন কতদিন এই রকম লোক সাধারণত তবার তৌফিক পায় না যে বলে যে আচ্ছা এবার হজ করে নিই তখন নামাজ ধরে নিব এবার আগামী রমজানে গিয়ে নামাজটা ধরে নেব হ্যাঁ এইরকম অনেকে ধারণা রাখে যে বাঁচবো বাঁচবো তাদেরকে আল্লাহ তবার তৌফিক দেয় না তবার তৌফিক কাদেরকে দেয় যাদের অন্তরে সততা আছে যে আল্লাহ জানি না আজকে রাত্রে মরে যেতে পারি সুতরাং এখনই তবা আজকে থেকে আর ফজর নামাজ ছাড়ব না আমার শুধু ত্রুটি ছিল ফজর নামাজে আর ফজর নামাজ ছাড়ব না বেনামাজির অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্লাহ বলছেন ইমানের কথা তাহলে বুঝা গেল যে বেনামাজি হওয়ার কারণে তার ইমান ছিল না মন্ত্র নয় এই জন্য ইমানের পরে আল্লাহ সৎ আমলের কথা বলেছেন ফাউলায় কেদ খুলুন আর জান্না এরাই জান্নাতে যাবে তবা করে নিয়েছে সংশোধন করে নিয়েছে এখন পাঁচাক্ত নামাজি হয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ জান্নাতে যাবে যাবে ওয়ালায়ুদুল্লাহ মুনা শাই আ এবং তাদের উপর কোন রকমের আল্লাহর পক্ষ থেকে জুলম হবেন আল্লাহ পাক ফুরু রাহিম সুরায় মুদ্দাসসিরের আয়াত নম্বর 43 থেকে শুরু করি কয়েকটি আয়াত রয়েছে ফি জান্নাতি ইয়াতাসালুনা আনিল মুজরিমিনা মা সালাকা কুম ফি সাকার জান্নাতিরা জান্নাতে চলে যাবে প্রত্যেক গ্রামের জান্নাতি আর জাহান্নামী জাহান্নামী জাহান্নামে চলে গেছে জান্নাতি জান্নাতে চলে গেছে জান্নাতিরা জান্নাতে গিয়ে দেখবে অনেক গ্রামবাসী দেখতে পায় না জান্নাতে তার মানে ওরা কোথায় গেছে জান্নামে গেছে অনেক বন্ধু বান্ধব কোম্পানিতে ছিল তাদের সাথে চাকরি করেছে নেই জান্নাতে নেই তার মানে কোথায় গেছে তারা জান্নামে গেছে ইয়াতাসা আলোন তখন তারা জিজ্ঞাসা করবে তবে আল্লাহ পাক তাদের সুযোগ করে দেবেন জিজ্ঞাসা আজকে যদি যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে এই ছোট্ট একটি মোবাইল দিয়ে যদি সারা দুনিয়ার যে কোনো জায়গায় হ্যাঁ যে কোনো মহাদেশে আছে বনে জঙ্গলে আছে সেখানেও আপনি খবর নিতে পারছেন হ্যাঁ কেমন আছেন ভালো আছেন খবর নিয়ে নিতে পারছেন জান্নাতিরা জান্নাতে নিজ নিজ আসনে বসে খোঁজ নেবে জিজ্ঞাসা করবে মা সালাকা কুফি সাকার মাধ্যম দিয়ে নয় যদি মাধ্যম দিয়ে হইতো তাহলে মা সালাকা হুম তাদের অবস্থাকে হে ফেরেস তারা আমাদের গ্রামের ওই লোকগুলিকে কেন দেখতে পাই না এভাবে জিজ্ঞাসা তাদের বলতে না তাদের বলেনি মা সালা কাকুম ফি সাকার তোমরা সাকার নামক জাহান নামে কেন সাকার একটি জাহান নামের নাম তোমরা জাহান নামে কেন তোমরা জান্নাতে পেলাম না তোমাদেরকে উত্তর কি হবে ওই সব আত্মীয় স্বজন বংশের বেনামাজি হ্যাঁ গ্রামের বেনামাজি কোম্পানির বেনামাজি বন্ধু বান্ধব পরিচিত বেনামাজি তাদের প্রথম উত্তর কালু লামনাকো মিনাল মুসল্লি তারা বলবে আমরা মুসল্লি ছিলাম না নামাজ পড়তাম না 
তাহলে জাহান্নামে যাওয়ার মুখ্য কারণ হচ্ছে বেনামাজি হওয়া এই আয়াত স্পষ্ট তারপরে অন্য অন্য কিছু পাপের কথা উল্লেখ করছে বললাম না কোনো তেমন মিসকিন আমার মিসকিনকে অন্ন দান করতাম না মানে জাকাত দিতাম না প্রধান কারণ হচ্ছে বেনামাজি হওয়া তাহলে বেনামাজি যে জাহান নামে যাবে এটা কোরআন করিম দ্বারা স্পষ্ট আল্লাহ পাকরা বলে সুরে মা উন্নি সবার মুখস্থ আছে কি বলেছেন ফাওয়াই লুল্লিল মুসল্লি দুর্ভোগ রয়েছে ওয়াইলের একটি অর্থ হচ্ছে দুর্ভোগ মানে শাস্তি ধ্বংস সর্বনাশ আর আর একটি অর্থ হচ্ছে ওয়াইল জাহান নামের নাম ওয়াইল ইয়মাইল মুখেজেবিন বহু আয়াতে ওয়াইল শব্দটি এসছে ওয়াইল উল্লেখ করলে হোমাজা তিল্ল মাজা गाफिल নামাজ ফজরে হচ্ছে নামাজ থেকে গাফেল হয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে নামাজ হচ্ছে সে রাস্তায় বসে আছে নামাজ হচ্ছে সে কেনাকাটা করছে নামাজ হচ্ছে সে খেলা দেখছে ইত্যাদি আন সলাত এম সাহুল নামাজ হতে যারা গাফেল কিন্তু কখনো কখন নামাজ পড়ে জুমা পড়া মুসলমান ঈদ পড়া মুসলমান দিনে দু এক হক্ত যা হইল হইল পড়ে নিল এইরকম লোকগুলি সম্পর্কে আয় তৈরিতে বলা হয়েছে সুরাই মাওনে বলা হয়েছে बोते शुरू कर खेते देव ना तो चले गल एक बार दीब माझे माझे হ্যাঁ ভালো মানুষরা আছে সামাজিক কোন অনুষ্ঠান হচ্ছে জালসার দিনে দেখুন আমাদের সব আজমহফিল যখন হয় সব টুপি আর পাঞ্জাবি डिटर समय श्रेणी नाम प्रवसी मध्य निजे समय घाटती नमज पढ़ बना जोर समय डिटी से दोकान बंद हो गए पाक शाक कर नमज पढ़ बना आसर समय घुमा बस में नमज पढ़ बना क्योंकि मागरे बेसा দেখেন সংখ্যা গুণে দেখেন জোর আসরের সাথে মাগের পেশাকে তুলনা করে বাজারে দেখেন আমার কথা সত্য প্রমাণ হবে মাগের পেশা যেহেতু ডিউটির সময় এই সময় নামাজ পড়তে গেলে একটু রেস্ট পেয়ে গেলাম কোম্পানি ফ্যাক্টরিতে যারা চাকরি করে ওই রকমই দুপুরে চাকরি করে যারা আছে ডিউটিতে আছে তখন নামাজ পড়তে গেল নামাজ পড়তে গিয়ে দশ মিনিটের যে আধা ঘন্টা লাগিয়ে আসবে এরা হলো ফাওয়াইল মুসলিন ওয়াইল নামক জাহান নাম ওই সব নামাজিদের জন্য যারা নামাজ হতে আসলে কাফেল কিন্তু ডিউটি হালকা করার জন্য অথবা কারো চোখ লজ্জায় কারো চাপে পড়ে কাউকে খুশি করার জন্য বেতন বাড়ানোর জন্য কফিল খুশি হলে বেতনটা বাড়বে যারা লোক দেখানো নামাজ পড়ে এদেরকে আল্লাহ পাক মুনাফেক বলেছেন ইন্নাল মুনাফেকিনা গত আলোচনাতে এর তর্জমা করে দিয়েছি সুতরাং আর এর তর্জমা করে যাচ্ছেন আল্লাহ পাকে এদেরকে মুনাফিক বলেছেন ইয়র আউন আন্নাস লোক দেখানোর নামাজ পড়ে আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য নয় আল্লাহর জিকি রাজকারের জন্য নয় নবী করিম সাল্লামের আরেকটি হাদিস আব্দুল্লাহ বিনে আমর বিন আস রাজি আল্লাহ তাল আনহম বর্ণনা করছেন আন্নাহ জাকার সাল্লাহমান একদিন নবী করিম সাল্লাম নামাজের কথা উল্লেখ করলেন ফাঁকা আর বললেন মান হা ফাজা আলী হা কানাত লাহু নুরান ও বুরহানান ও না জাতান অমাল কে আমা যেই ব্যক্তি নামাজের সুরক্ষা করবে সুরক্ষা মানে বুঝতেই পারছে সুরক্ষা মানে এই নয় যে আপনার ছেঁড়া পকেটে টাকা রাখেন হ্যাঁ পকেটে টাকা রেখেছেন ঠিকই বাইরে ফেলে দেননি পকেটে রেখেছেন কিন্তু পকেট ছিঁড়ে এরকম রাখবেন কি তাহলে আপনি টাকার হেফাজত করলেন না মানি ব্যাগের হেফাজত করলেন না এই কামার হেফাজত করলেন না নবী করিম সাল্লাম হেফাজতের কথা বলেছেন কোরআনে করিমে কয়েক আয়াত আল্লাহ পাক হেফাজতের কথা বলেছেন হাফেজ আল্লাহ সালাওয়াতিন আল্লাহ সালাওয়াত হাফেজন হেফাজতের কথা আল্লাহ পাক বলেছেন যেই ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করলো এই নামাজ তার জন্য নূর হবে নূর হবে আলো দেবে কাল কি আমতে হাসরের মাঠে জান্নাতের রাস্তা দেখাবে নূরে 
আলোতে নুরে জান্নাতের রাস্তা দেখতে হবে অবুরহানান এবং অকাট্য প্রমাণ হবে যে সে মুসলিম ছিল প্রুফ তার কাছে বুরহান মানে প্রুফ অকাট্য প্রমাণ দলিল চাইতে মজবুত প্রমাণকে বলা হয় বুরহান দলিল মানেও প্রমাণ আর বুরহান মানেও প্রমাণ কিন্তু বুরহান মানে অকাট্য প্রমাণ তার নামাজ হবে অকাট্য প্রমাণ যে আপনি মুসলিম কাল কেমত ও নাজাতান এবং মুক্তির উপায় হবে অমাল কেম কেমতের দিনে অমাল আল্লাম ইহাফেজ আলিহা আর কেউ যদি নামাজে হেফাজত না করে কখনো পড়লো কখনো পড়লো না চার রক্ত পড়ে ফজর পড়ে না তার আলো হবে না কাল কেমতে জান্নাতের রাস্তা দেখতে পাবেন অন্ধকার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে ওলা বুরহান না অকাট্য প্রমাণ থাকবে তার মুসলিম হওয়ার ওলা নাজাতান আন্না নাজাত মুক্তি হবে তার রেহাই হবে কারণ যদি জান্নাতে যায় তাহলে বেনামাজ জান্নাতে যাবে কারণ জান্নাতে যাবে না বেনামাজ জান্নাতে যাবে না ফের আউন কাফের জান্নাতে কোনোদিন যাবে না সুতরাং বেনামাজিও যাবে না কারণের সাথে হবে ফেরাউনের সাথে হবে ফেরাউনের মন্ত্রী হামানের সাথে হবে ও ভাই বিনে খালাফ নবী করিম সাল্লামের জামায় নবী সাল্লামকে খুন করার জন্য এগিয়ে এসেছিল নবী সাল্লা সাল্লামের হাতের অস্ত্রের দ্বারা তাকে সামান্য আঁচল লেগেছিল ধ্বংস হয়েছিল তার সাথে উঠবে মুসনাদ আহমদের হাদিস নবী করিম সাল্লামের আরেকটি হাদিস নামাজ সম্পর্কে শোনায় নামাজ যখন উঠে গেছে অম্মতে আর কোনো কল্যাণ নেই যেই বাড়ি থেকে নামাজ উঠে গেছে যেই সমাজ থেকে নামাজ উঠে গেছে যেই দেশ থেকে নামাজ উঠে গেছে সেখানে আর কোনো মঙ্গল নেই এটি শেষ শেষ কল্যাণ ছিল যা উঠে গেছে আর কোনো কল্যাণ সেই জাতিতে নেই আবু ও মামা আল বাহিলি রজি আল্লাহ তালা অনুবর্ণন করছেন রসুল্লাহ সাল্লামের সাথ করেছেন লাইন তাজান্না ওর আল ইসলামে অরুয়াতান অরুয়াতান ইসলামের যে রশি রয়েছে ছিন্ন হইতে থাকবে ছিন্ন হইতে থাকবে ছিন্ন হতে হতে কুল ফাকুল্লামা ইনতা কাজাত ওর অতন তাসাবাসি তালিহা যখন ছিঁড়তে থাকবে আবার ওটাকে ঠিক করে ধরবে এইভাবে রিপেয়ারিং হচ্ছে মুসলিম উম্মাতে অনেক পাপ এইভাবে শুরু হয়েছে ধীরে 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 একটা পাপ এলো একটা পাপ এলো আচ্ছা যাক এই পাপ থেকে এই পাপ আর একটা পাপ আসলো মুক্ত হইলো এই পাপ থেকে তো ইসলামের রশি এভাবে ছিঁড়তে থাকবে যখন ছিঁড়ে যাবে আর একটা রশি ধরতে থাকবে आजकल देख कत मुस्लिम राष्ट्र आज मन आज छापान्न छापान्न सतान्न সাতান্ন তো যাই হোক এই সাতান্ন রাষ্ট্র দেখেন ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন আছে এই সৌদি আরব ছাড়া আমার মনে হয় কোথাও নেই যদিও কোথাও দাবি করে হয়তো দু একটি দেশ এরকম আছে ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন পৃথিবীতে কোথাও নেই জাতিতে মুসলিম ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন নেই বরং ইসলাম দ্রোহিতা মানব রুচিত বিধান আর ইসলামী আইনের বাস্তবায়নের কথা বললে ওরা চরম অপরাধী কেন ইসলামী আইনের কথা বললো তারা চরম অপরাধী তারা ও আখের হন আর সর্বশেষ রশি একবারে ছিঁড়ে যে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে ইসলামের তা হচ্ছে আসলাত নামাজ বর্তমান জামানা এমন একটা জামানা আল্লাহ পাকের অভিশাপ যে মুসলিম জাতি ইসলামী আইনের বাস্তবায়নও ছেড়ে দিয়েছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আদালতে হ্যাঁ তাদের কলেজ ইউনিভার্সিটি বিদ্যালয়ে আর তার সাথে সাথে নামাজও ছেড়ে ফেলেছে অধিকাংশ সর্বশেষ নামাজ যখন সমাজ থেকে উঠে যাবে আর কিছু থাকবে না ইসলামের এ হয়েছে অবস্থা মুসলিমদের মুসনাদ আহমদের আদিস নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম আসরের নামাজ সম্পর্কে বিশেষ করে একটি হাদিস তাগিদ করেছেন বুখারি সুরে মন তারা কা সালাত আল আসরে ফাঁকা ধাবে তা আমালো আসরের নামাজ যদি কেউ ছেড়ে দেয় তার আমল নষ্ট হয়ে যায় বলুন আসর নামাজ ছেড়ে দিলে যদি আমল নষ্ট হয়ে যায় জোর পড়ল আসর পড়ল না আমল নষ্ট করে দিল আসরের নামাজের চাইতে বেশি গুরুত্ব নবী সাল্লাম অন্য হাদিস বলেছেন ফজর নামাজের কথা তাহলে ফজর নামাজ যে ছেড়ে দিল মাগরে পড়লো এসা পড়লো আর ফজর পড়লো না আমল নষ্ট করে ফেললো তার ফাঁকা ধামে তা আমালো তাও হাদিস বুখারি সুরিবের হাদিস 
তো এই দলিলগুলি উল্লেখ করার পরে সংক্ষেপে এখন বলি যে বেনামাজি তাহলে সহি মত হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে যে মুসলিম নাই ইসলামে আসতে হলে নামাজি হয়ে তবা করে ফিরে আসতে হবে মুসলিম নয় তাহলে তার সাথে আচরণ কি হইতে হবে ইমাম ইবিন ওসাইমি রহমতুল্লাহ আলী তার নামাজ ত্যাগের বিধানে উল্লেখ করেছেন প্রথম পার্থিব হুকুমগুলি উল্লেখ করেছেন যে বেনামাজি তাহলে কারো অভিভাবক হতে পারবে না বেনামাজি অভিভাবক হতে পারবে না মেয়ের বিবাহ আর বাবা বেনামাজি অভিভাবক নয় তাহলে চাচাকে খোঁজ করতে হবে নামাজি চাচা আছে কি না দাদা আছে কি না বা ভাই নামাজি আর বাবা হচ্ছে বেনামাজি বাবাকে সরিয়ে দেবে ভাই বিয়ে দেবে ওলি হতে পারে না বেনামাজি যদি হয়ে যায় তাহলে মুসলিমের ধন সম্পদের অধিকারী হবে না ওয়ারিস হবে না বাবা নামাজি মানুষ এন্তিকাল করেছেন আর ছেলে দুটো নাম বেনামাজি দুটো নামাজি তাহলে বেনামাজি এই যে দুই ছেলে তারা ওয়ারিস হবে না বাবার ধন সম্পদে কারণ মুরতাদ ওয়ারিস হয় না ওয়ারিস ওয়ারাসার থেকে ধন সম্পদের হক থেকে অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার একটি কারণ হচ্ছে ধর্ম পরিবর্তন হয়ে যাওয়া এই ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে গেছে ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত পাঁচ অক্ত নামাজ কায়েম না করবে নামাজি বাবা থেকে নামাজি মায়ের থেকে ধন সম্পদের হক পাবে না বেনামাজি যখন মুরতাদ তাহলে মক্কায় প্রবেশ করা যায় নয় আর আজ অসংখ্য বেনামাজি হজে যায় ওমরাই যায় বেনামাজি হজ চলে এসছে পয়সা হাতে হজে চলে এসছে বেনামাজি ওমরাই যায় গণ গণ ওমরাই যায় কবুল হবে না কিছুই কবুল হবে না বরং এই রকম বেনামাজির মক্কা মদিনা যাওয়াই যায় নয় আল্লাহ পাক রবুল আলম কোরআন এখানে বললে ইন্নামাল মুশরিক না নাজাস মুশরিক হচ্ছে না পাক ফালা আকরাবুল মসজিদ আল হারামা বাদ আমেহিম হাজা সুতরাং মসজিদে হারামের নিকটবর্তী যাতে এর এই বছরের পরে আর না হয় আর এর আগে উল্লেখ করেছি যে মুশরেক কাফের বেনামাজি সমান অপরাধী সমান অপরাধী সুতরাং ইমামিন ইসলাম রহমতুল্লাহ এই আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করে বলেছেন যে মুশরেকের মতোই অবস্থা হচ্ছে বেনামাজির বেনামাজি অধিকার রাখে না মক্কায় প্রবেশের বেনামাজির জবাই করা পশু গরু ছাগল মুরুগ মুরগি হাঁস জবাই করেছে খাওয়া যায় না এবং এই ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করবেন কোন আত্মীয় বাড়ি গেছেন বেনামাজি খেতে হবে বলে আমি জবাই করে দেব যতটুকু করতে পারবে কমপক্ষে এতটুকু করেন বেনামাজির জবাই করা খাওয়া যায় নয় কারণ কুফুরির অবস্থায় কেউ যদি জবাই করে তার খাওয়া যায় না বেনামাজির জানাজা পড়া যায় যায় না পাঁচ নম্বর হচ্ছে লা যুজ ও সলাতুল জানাজায় বেনামাজির জানাজার নামাজ পড়া যায় না তাহলে এমন ব্যবসায় কি বলছেন বেনামাজিকে নিয়ে গিয়ে এমনি পুঁতে দিতে হবে এমনি নিয়ে গিয়ে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে ছয় নম্বরে হচ্ছে বেনামাজিকে মেয়ে দেওয়া বা বন দেওয়া কোনো মুসলিম নামাজি মেয়ের সাথে বিবাহ দেওয়া যায় না আর যদি বিবাহ আগে হয়ে গিয়ে থাকে নামাজ পড়বো আদা করে অথবা নামাজ পড়তো নামাজ ছেড়ে দিয়েছে তাহলে মেয়েকে ছাড়িয়ে নিতে হবে তার কাছ থেকে বোনকে তার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিতে হবে কারণ মুশরিক কাফেরের কাছে কোনো মুসলিম নারীকে মেয়েকে রাখা যায় না এই ছয়টি পার্থিব বিধান কথা উল্লেখ করেছে ইমাবিন ওসাইম রহমতুল্লাহ আলী নামাজ তাকের বিধানের শেষ দিকে পাবেন আখেরাতে আখেরাতে আল্লাহ পাকার অব্বরে কঠোর শাস্তি রয়েছে চিরকালের জাহান এবং আরও বেশ কিছু শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন আল্লাহ পাকার অব্বরে কোরআনি করিমে নবী করিম শাসন হাদিসে রয়েছে সেগুলি উল্লেখ করেছেন ইমাবিন ওসাইম রহমতুল্লাহ আলী এই নামাজ তাকের বিধানে তার একটি হচ্ছে যে কালকে আমতে হাসরের মাঠে ফেরেস্তাগন বেনামাজিকে মার দিব তাদের মুখে মার দিবে এবং পিঠে মার দিবে মার দিবে পিঠে মার দিবে আর মুখ মন্ডলেও মার দিবে আল্লাহ পাকের সাথ করেছেন এবং তারা চিরকাল জাহান নামে থাকবে আল্লাহ অভিসম্পদ করেছেন এবং তাদের জন্য সাইর উত্তপ্ত জাহান নাম তৈরি করে রেখেছেন খালে দিন আবাদা সেখানে চিরকাল থাকবে না কোন বন্ধু পাবে আর না কোনো সাহায্যকারী পাবে সুপারিশ হবে এখানে আরো বলি ওই যে আয়াতটি বললাম যে জাহান নামে যাওয়ার মুখ্য কারণ হচ্ছে লামনা কুমিনাল মুসাল্লিম তোমরা জাহান নামে কেন কি বলবে যে আমরা নামাজ 
পড়তাম না তার দুটো আয়াত পরে বলা হচ্ছে এই বেনামাজিদের জন্য কোন সুপারিশকারী সুপারিশও নেই সুতরাং বেনামাজিদেরকে বলবো যে কথা ভাববেন না যে আমার জন্য সুপারিশ হবে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম সুপারিশ হবে না কোন আম্বিয়ার সুপারিশ হবে এমন কি আমি গত সপ্তাহে একজনের কথা শুনলাম যে বেনামাজি এখানে আছে বেনামাজি আর তার ছেলেকে হাফেজ করেছে জাহের বেনামাজি হাফেজ করেছে উদ্দেশ্য কি ওই যে উদ্দেশ্য ওই যে জাল হাদিস শুনে আছে যে দশ জন লোক বংশ থেকে নিয়ে যাবে জাহ নাম থেকে উঠিয়ে কোথায় জান্নাতে আল্লাহ পাক কোরআনে কি বলছেন বেনামাজির ক্ষেত্রে কোন সুপারিশকারী সুপারিশ কাজ হাফেজের সুপারিশ তো দূরের কথা রাসুল উল্লাহ সুপারিশও হবে না বেনামাজির জন্য সুপারিশ হবে চোরের জন্য সুপারিশ হবে ডাকাতের জন্য সুপারিশ হবে জুয়া খেলেছে মদ খেয়েছে এইরকম ফাঁসে কিন্তু নামাজি কিন্তু পাচাত্ত নামাজি এবার আমাদের দেশের মতো নয় আমাদের দেশে তো যে জুয়া খেলেও নামাজি হয় না হ্যাঁ যে মদ খেয়েও নামাজি হয় না হ্যাঁ চোর ডাকাত কোনোদিন নামাজি দেখা যায়নি আমাদের দেশে ওদের জন্য না বে নামাজি শেষ ওখান থেকে তো তারপরে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন একটি দরজা প্রশস্ত দরজা খুলে রেখেছেন এই দরজার কথা দিয়ে আমার আলোচনা শেষ করছে সেই দরজার নাম কি একটি দরজা আল্লাহ পাকার ওপর খুলে রেখেছেন সেই দরজা এখনো বেনামাজিদের সামনে খোলা আছে তবার দরজা তবার দরজা খোলা আছে কখন বন্ধ হবে হ্যাঁ সূর্য পশ্চিম দিকে উঠার অপেক্ষা করবেন যে কেমত হোক ওটা তো দূরে আছে একটা হচ্ছে যে সূর্য যেই দিন পশ্চিম দিক দিয়ে উঠে যাবে সেই দিন দরজা বন্ধ সবার জন্য বন্ধ হয়ে যাবে আর প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ তবার দরজা বন্ধ হবে কখন যখন মৃত্যুর অবস্থা কি অবলোকন করে নেবে আজাবের ফেরস্তা দেখে নিয়েছে মৃত্যু মুহূর্তে পৌঁছে গেছে নবী করিম সাল বলছেন ইয়ুক বলো তবাতুল আবদে মালাম ইয়োগার গির যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুর গর্গা হ্যাঁ এখানে এজা বালা কাতিল হুলকুম কণ্ঠনালীতে এখন আত্মা পৌঁছে গেছে আর আজাবের ফেরেস্তাদেরকে দেখে নিয়েছে ধমক দিচ্ছে ওখরুজি আইয়া তোহান নাফসুল খাবিসা হে খবি সাতা বেরো বেরো এলা গাজা বিল্লা আল্লাহর গজবের জন্য এই অবস্থা যখন দেখে নেবে তখন তবা করবে তখন তবা কবুল হবে না এই অবস্থায় ফেরাও না তবা করেছিল সুতরাং বে নামাজিরা শেষখানে কলম পড়ান কলম পড়ান শরবত দেন করে যে আমাদের দেশের লোকেরা ওই সময় আর কোনো কাজে আসবে না ওই সময় তবা করে কাজে আসবে না সুতরাং আল্লাহর অস্তে তার আগেই তবা করেন বে নামাজিরা আধা নামাজিরা নিম নামাজিরা কিছু নামাজিরা আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে ফুল নামাজি হওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের উম্মতে মুসলিম আর যেসব নামাজে ত্রুটি করা লোকের রয়েছে আধা নামাজি হয়ে রয়েছে আল্লাহ পাক তাদেরকে খাঁটি মুসলমান হওয়ার তৌফিক দান করেন পাঁচাক্ত নামাজ কায়েম করা যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের গুনা খাতা যেন মাফ করে দেন যেসব ভাইরা তবা করেন আল্লাহ পাক তাদের খালেস তবা করা যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ অতীতের গুনা খাতা যেন মাফ করে দেন আল্লাহ পাক রব্বুল আমাদেরকে বেশি বেশি নেই কামলের যেন তৌফিক দান করেন ফজরের নামাজ বা জামাত আমাদেরকে আদায় করার যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমাদের ইমানকে যেন মজবুত করে দেন পরকালে আল্লাহ পাক রব্বুল যেন সুখমা ইস্তান আমাদেরকে দান করেন আল্লাহ পাক যেন দুনিয়াতে আমাদেরকে সুখী করেন আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা অসুস্থ রয়েছে পীড়িত রয়েছে পেরেশান রয়েছে আল্লাহ পাক তাদের পেরেশানি যেন তাদের অসুস্থতা যেন দূর করে দেন যারা কোনো বিপদ আপদ রয়েছে আল্লাহ পাক যেন বিপদ আপদ দূর করে দেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে নেক আমল যেন তৌফিক দান করেন আমাদের ভাইদেরকে যেসব ভাইরা দিনের দাওয়াতের কাজ করছেন আল্লাহ পাক তাদের দাওয়াতে যেন বরকত দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের আত্মীয় স্বজনদের যেন হেফাজত করেন মুসলিম ভাই বোনদের হেফাজত করেন আমিন রব্বুল আলমিন সাল্লাহ আলিয়া মোহাম্মদ গত জুমায় এক ভাইয়ের মা মারা গেছে সে যেন আপনার কাছে দোয়া আছে আল্লাহ পাক যেন জান্নাতবাসী করেন আল্লাহ পাক কবর আজাবকে যেন দূর করে দেন আল্লাহ পাক রবের যেন তাকে সুখী করেন প্রশ্ন করেছেন ভাই যে আগে নামাজ পড়তাম না কিন্তু বক্তব্য শোনার পরে এখন নামাজের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি এখন আমরা নামাজ পড়ছি তো আগের গুণাগুলি কি মাফ হবে না বিয়ে কারি সাল কি বলেছেন আর তাই বা মিনা জাম্বে যে ব্যক্তি গোনা থেকে তবা করে কামাল্লা জাম্বাল যেন তার গুণাই হয়নি আর তার সাথে সাথে বেশি বেশি নেক আমল করতে হবে সুন্নত বারো রকাতের হেফাজত করেন এটা দিয়ে ওই ঘাটতিগুলো পূরণ হবে বেতরের হেফাজত করেন এছাড়া যদি আপনি তাহাজ্জুদ পড়তে পারেন বা কিছু নামাজ রাত্রে পড়তে পারেন মাঝে মাঝেও পারেন তাহলে এগুলি দিয়ে ঘাটতি পূরণ হবে যেমন হাদিসে রয়েছে কালকে আমাদের আল্লাহ বলবেন যে এই বান্দার তো নামাজে ঘাটতি আছে তো দেখো তার হালমিন তাতা ও কোনো নফল সুন্নত নামাজ তাহাজ্জুদ নামাজ আছে কি না সুতরাং এগুলি বেশি বেশি বাড়াইবার চেষ্টা করেন আরও অন্য অন্য নেক আমল করেন আল্লাহ পাকর বলেন সাল্লা গোনা খাতা মাফ করবেন নিশা খালে সন্তর থেকে তবা করলে আল্লাহর দরজা খোলা আছে সুরা ফুরকানের ওই আয়াতের শেষে রয়েছে যে আয়াতে আল্লাহ পাক শির্কের গোনা খুনের গোনা আর জেনার গোনার কথা উল্লেখ করেছেন তারপরে তবার সুসংবাদ দিচ্ছেন ইল্লামান তাবা ও আমানা ও আমেল আমালান সালেহান 
भविष्य कारण जेटुक समय बर्तमान चलते हाथ आज एक मिनट पर समय हाथ नहीं मुसलिम के सब समय कथा चिंता दलिल सब कथा अपनी सिरकी डूबे आबर मजारे अपना संशोधन जो निजे मुशरे के आन के आपने जुमान नाम क्यों ना पढ़ते जिज्ञासा कर जोहर करते जुमान नाम क्या नहीं जुमान नाम विकल्प बदल हम जोहर पड़ा ये जरा मजूर असुस्थ मस्जिद जुमा मस्जिद जो पे असुस्थ जोहर पड़े ये सफरे आज जुमा मस्जिद सामने पेलो ना सफरे जुमा पड़ा फरज नए जोहर पड़े कहते महिला जोहर पड़े जी सालाम जोड़ा नियमित प्राय उठते मासे बीस दिन पचिस दिन उठते आशा कर दस दिन सात दिन उठते जागते दृष्टि खराबारापराग हो जा जाननाती नाम 
दुरबल যদি আপনি ওই রকম ঈদগাহ পান তাহলে সুন্নত মোতাবেক নামাজ পড়বেন না হলে এর উপরে আমল করলে অসুবিধা নাই কারণ অতিরিক্ত তকবিরগুলি সুন্নত সবার নিকটে অতিরিক্ত তকবিরগুলি সুন্নত এই জন্য ভুলেও যদি যায় সহস্তার উপরে জন্য নামাজ হয়ে যাবে ঈদের নামাজ হয়ে যাবে আর আর একটি প্রশ্ন ছিল আর যে বেতরের নামাজ বেতর নামাজ একসাথে যদি পড়তে হয় মধ্যখানে মাগরেবের মতো আত্মায়াতে বসবেন না এটি হচ্ছে সহি আত্মায়াতের মতো করে বসার হাদিসটি হচ্ছে জয়ীফ এক রাখাত বেতর পড়েন অথবা তিন পড়লে একটা না পড়ে যান এক দুই পড়ে সারো সরাসরি উঠে যান আর মাগরে মতো করে বসা যেটি হানাফি ভাইদের মধ্যে যেটি প্রসিদ্ধ রয়েছে তারা আমল করে সেটি জয়ীফ দুর্বল দব মানে সান্ডা দব খাওয়া যায় যাচ্ছে নবী সাল্লাম রুচি হয়নি তিনি খাননি আপনার যদি রুচি হয় খেতে পারে সাহ ভাই কে আমরা একই দস্তুর খানে নবী সাল্লাম বসে খেয়েছেন জি আরবরা খায় আরবদের প্রিয় খাদ্য গোসলের পরে করতে হবে গোসলের পরে গোসল হাত না দিয়ে থাকেন তাহলে উজু করতে হবে না তরতিবের সাথে যদি উজু করে থাকেন আর যদি উজু না করে থাকেন তাহলে শুধু গোসল উজুর বিকল্প নয় মানে উজু আবার করতে হবে তাহলে এগুলো খেয়াল খুশি আল্লাহ জানে ওরা নিয়ত করেছে কিনা এটা তাই কে জানে হ্যাঁ সেভ ইসরায়েল এই তো সেভ ইসরায়েল হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই বলে অনেকে যে পয়সা দিয়ে ইসরায়েলের হেফাজত করো তো এগুলি অনেকের কল্পনা এটা ইহুদিরা ইচ্ছা করতেও পারো ইসলামের শত্রুরা আবার নাও করতে পারে হয়তো অনেক সময় আজ এমডি যে মোহাম্মদকে আমরা ইন্ডিয়া বাংলাদেশে কি করছি আমরা এমডি লিখছি এমডি মানে আমরা উদ্দেশ্য করছি মোহাম্মদ আর সৌদি দূতাবাসে একজন ভিসা লাগাইতে এসছে বাংলাদেশে ঢাকা মানে সৌদি দূতাবাসে বলছে এমডি মিনস ম্যানেজিং ডাইরেক্টর তো ওই পেপসি যে শর্ট ফর্ম সেভ ইসরা ইসরায়েলের কি না তাই কে জানে তাই কে জানে আইসিসি আইসিসি মানে ইসলামিক কালচারাল সেন্টার হইতে পারে আইসিসি মানে ওই ক্রিকেট কাউন্সিল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল আইসিসি বলছে ওটাকে তাই না জানেন অনেকে জানেন হয়তো তো বলা যাবে না এগুলি কথা তাদের অসৎ উদ্দেশ্য থাকলে থাকতে পারে এক কথা পেপসিতে ক্ষতি আছে খায়েন না অথবা এগুলি আসছে এইগুলি আসছে ওই সব দেশ থেকে আপনার দেশ থেকে কি যে আসছে পেপসিন যেটা বলা হচ্ছে শুকুরের নাভি থেকে বা কিছু থেকে তো আল্লাহ জানে নাড়ি থেকে সুতরাং এগুলি খেয়ে না আমি খাই না পেপসি বিশেষ করে যে দিন থেকে শুনেছি যে ওই শুকুরের নাড়ি থেকে ওই পেপসিন পেপসিন ওটা তৈরি হয় আর ওটা আসছে পাউডারের আকারে আসছে সেই দিন থেকে আমি খাই না অনেক দিন থেকে জীবনে আমি পেপসি খাই না হয়তো দশ পনেরো বছর থেকে নামাজ বিশেষ করে নামাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভুল গুলি সংশোধন করলেই হয় ওই রকমই রোজার ক্ষেত্রে রোজার ক্ষেত্রে অল্প ভুল আছে জাকাতের ক্ষেত্রে কিছু ভুল মশলা আছে ইত্যাদি হজের ক্ষেত্রে ভুল মশলা আছে এক একটি মশলা এগুলি জানলেই তো হইল সুরমা পুরুষ মহিলা সবাই ব্যবহার করতে পারে সুবিধা নেই কিন্তু মহিলারা ব্যবহার করলে পর্দার মধ্যে তারা থাকবে তাদের চেহারাই তো পর্দা সুতরাং তার উপরে উপরন্ত জিনত সুরমা হবে তার পর্দা করবে জি বলছে যে আমার মোদির শিয়া আর নামাজ পড়ে না সে আমাকে নাস্তা করতে দেয় অসুবিধা নেই কেউ যদি খেতে দেয় এক কথা কেউ যদি খেতে দেয় তো খেতে পারে আর খারাপ মানুষ দিক ভালো মানুষ দিক যদি খেতে দেয় তো খান 
হ্যাঁ দাওয়াত বন্ধুত্ব এর মাধ্যমে তৈরি হবে ইনভাইট করে চাপ লাগে বেনামাজি ফাঁসেক তাহলে দাওয়াতকে অ্যাভয়েড করে কারণ দাওয়াত খেললে মিত্রতা জন্মাবে মিত্রতা হারাম তাদের সাথে জি ইসলামী ব্যাংকে যে সুদে লোন দেয় এই সুদ নাকি তারা সাধারণ অ্যাকাউন্ট কারীদের এতে জমা হয় না এই কাজ তারা জনকল্যাণমূলক কাজে এগুলো ব্যয় করে যা হোক ইসলামী ব্যাংকে তারা বলছে আমরা ইসলামিক সিস্টেমে আমাদের অর্থনীতি চলছে সুতরাং ইসলামী ব্যাংকের সাথে আদান প্রদান যায় তাদের কিছু ভেজাল আছে সেই ভেজাল নিয়ে আপনাকে পেশানোর কোনো দরকার নেই হ্যাঁ ওরা বলছে কিছু ক্ষেত্রে আমরা পারছি না ওরা বুঝবে সেটা ইসলামী ব্যাংক বলছে যে আপনার মজার আবার করে আমি লাভ লাভ লভ বংশ দিচ্ছি আপনার জন্য যায় যাচ্ছে এবং নাই মামাতে কানা মামা ভালো ইসলামী ব্যাংকে কানা মামাই যদি ধরেন আর সুদি ব্যাংক হচ্ছে নাই মামা মানে সুদি ব্যাংকের সাথে আদান প্রদান করা যায় যে নয়